。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电八月下旬开始，业界盛传将三度调降财测。对此，台积电发出公告指出，此讯息纯属市场臆测。公司仍维持七月下旬法说会对外公布的业务展望。台积电总裁魏哲嘉在法说会上公布全年营收预测时表示，今年全年营收以美元计价，由下滑百分之一到百分之六，二度下调至约百分之十，仍优于产业平均数，主要受惠技术领先及差异化。在第三季度营收方面，台积电预期第三季营收介于一百六十七亿。至一百七十五亿美元之间，季增百分之六点五至百分之十一点六，以中间值估约，季增百分之九点零五，以一美元兑换新台币三十点八元计算，营收估达五千一百四十三点六亿至五千三百九十亿元新台币，相当于季增百分之六点九七至百分之十二点一，毛利率估百分之五十一点五至百分之五十三点五。盈利率百分之三十八至百分之四十，双率均较第一季下滑。台积电财务长黄仁昭解释道，第三季度毛利率中位数下降百分之一点六，主要因产能利用率提升，遭三纳米量产的稀释抵消百分之二至百分之三。预期三纳米持续大量投产，将稀释第四季度毛利率约百分之三至百分之四。据台湾经济日报道，业内人士分析。台积电今年下半年动能渴望较上半年增强，虽然幅度不如预期，但包含苹果新品已排定今年出货目标，而且辉达 L 4 0 S 不需要使用先进封装 ，TOWS 可快速出货，有助于今年度美元营收目标仍达成。不过，晶圆代工大厂联电整体二季度合并营收为新台币五百六十二点二九亿元，环比增长百分之三点八五。尽管略优于先前预期，但同比下滑百分之二十一点八七，累计上半年合并营收为新台币一千一百零五点零五亿元，较去年同期下滑百分之十八点四三。联电指出，第二季因客户持续库存调整，晶圆出货量与平均销售价约与上季持平。市场法人认为，以该公司公布的第二季实际营收表现。略优于之前展望看法。联电此前预估，第二季毛利率估维持百分之三十四至百分之三十六。以第一季毛利率百分之三十五点四六来看，估计第二季毛利率大致和上季差异不大，单季合并营收较上季略为增长下，对第二季获利维持正向期待。至于下半年市况，联电指出，目前状况不明朗。并没有看到强劲复苏迹象，但联电表示，以中长期来看，后市在 5G、智慧物联网、AIoT 及电动汽车等大趋势需求推动下，对半导体产业中长期成长动能持续乐观看待。此外，联电还表示，其中二十八纳米会有九成产能利用率，但比较不好的是八英寸晶圆。由于八英寸晶圆与其他代工厂的重叠度比较高，所以价格较敏感。而十二英寸晶圆接单约有八成以上都是特殊制成化，因此相对较佳。台新投顾副总指出，半导体产业这一波的库存调整及产业修正，目前看来明显已告一段落，后续要观察未来的抬升力道。以整体产业而言，包括联电等半导体大厂。有机会缓步走出这一波营运谷底，第三季营运渴望再加温，同时明年半导体回升力道也渴望更明确。不过，据韩国媒体八月下旬报道，由于半导体成熟制成市场持续疲软，晶圆代工厂在寄出价格折扣后仍效果不佳，为进一步降低成本。以三星为首的韩国主要晶圆代工厂。开始针对部分成熟制程生产线启动热停机 （warm shutdown）， 且热停机潮也将蔓延至联电、世界先进、碧积电等台系成熟制程晶圆厂。这也反映了晶圆代工厂商认为，短期内成熟制程订单不佳情况难以改善。
。据此前韩国媒体 d i l i k 的报道显示，截至今年七月，三星电子、SK 海力士系统、IC、T Foundry 等韩国八英寸晶圆代工厂的产能利用率已将至百分之四十至百分之五十，而去年的产能利用率则接近百分之九十。仅 DB High Tech 的产能利用率。处于百分之六十到百分之七十之间，比年初下降了百分之十以上，与去年第三季度百分之九十五的利用率相比，则下降了百分之二十五以上。台湾媒体也在今年八月初报道称，受终端需求不振与市场竞争加剧影响，台积电及其投资的八英寸晶圆代工企业世界先进近期陆续调降八英寸晶圆代工报价，最高降幅。高达百分之三十。随后，韩国八英寸晶圆代工行业厂商也在之前已经下调的基础上，再度下调了今年的代工价格。不同公司的降价时间与幅度都不尽相同，总体降幅在百分之十左右，甚至有公司给出了百分之二十的降价幅度。相关的报道显示，三星、T Foundry 及 SK 海力士旗下。SK Hynix、System IC 等韩国晶圆代工厂近期的成熟制程产能利用率都仅有百分之四十至百分之五十。由于终端需求持续疲软，这三家韩国晶圆代工厂已决定关掉某些成熟制程设备，进行热停机。电子业生产线庞杂，牵涉的设备机台众多，热停机 （Warm Shutdown） 执业者因应需求不振，关掉部分闲置产能设备。虽然设备仍处于不断电状态，产线人员不会让机台安排生产，因为生产会让机台耗电幅度大增。若逼不得已，会以最短时间生产，不需要重新验机。由于机台一旦断供电之后，重新启动需要一段时间调整。如今，晶圆代工业者开始针对成熟制程生产线出现热停机潮，因为业者不看好短期接单状况。对于成熟制程晶圆代工热停机潮蔓延至联电、世界先进、立积电等台厂的传闻，相关业者皆不评论。联电强调，目前营运展望维持先前法说会上释出的看法，本季没有看到市场需求强劲的复苏迹象。其中，八英寸晶圆厂产能利用率比十二英寸晶圆厂低，因此该公司确实会有策略性管理产线的措施。订单上则和客户配合。世界先进方面，该公司先前已于法说会上表示，本季整体终端需求仍较弱，客户备货保守，订单能见度维持三个月，预期产能利用率与上季持平，约百分之六十左右。当中已将部分设备调整与例行维修纳入，若有因应客户需求进行热停机的情况，也不意外。谈到成熟制程市况，世界先进董座方略曾表示，公司和客户一起面对市况变化与压力，包含提供价格折让等，但希望后续随八英寸晶圆代工市场回暖后，能使该公司毛利率随产能利用率提振而回升，目标重回百分之三十甚至百分之四十以上水准。立积电则表示，在产能利用率不是太高的状态下。一切成本也要将电费纳入考量。该公司会重新整理管理生产线，进行成本上调控。这段时间，公司除了要节约，还要练兵，储备研发量能。业界强调，当以成熟制程为主的晶圆代工厂商一致性的控制产出，就算无法马上扭转局面，也有机会达到让严峻的产业态势不再持续恶化的效果。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。